హలో హౌ ఆర్ యూ గాయస్ ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ టాపిక్ ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జామ్స్కి బిఫోర్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఎంచుకున్న టాపిక్ కానీ టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా విషయాల్లో టైం మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది నీ పర్సనల్ లైఫ్ నీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ నీ ఎడ్యుకేషనల్ లైఫ్ నీ ఎగ్జామ్స్కి ఇచ్చే టైం నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కొట్టాలంటే లేదు అంటే నువ్వేమైనా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కొట్టాలనుకున్నావు ఇలా చాలా రకాలుగా టైం మేనేజ్మెంట్ అంటూ ఉంటుంది మనకి ఆన్లైన్లో చాలా వరకు టైం మేనేజ్మెంట్కి రి రిలేటెడ్ వీడియోస్ చాలా ఉంటాయి మంచి గ్రాఫిక్స్ మంచి ఫొటోస్ మంచి వీడియోస్ పెట్టి బట్ ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్స్కి సంబంధించింది ఎంచుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీరు అందరూ నా స్టూడెంట్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి సో ఇప్పుడు మీకు సంబంధించిన విధంగా నేను ఆలోచించి కొన్ని పాయింట్స్ తెచ్చాను అదేంటంటే మనము టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ కూడా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టైం మేనేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి మీకు ఒక సెమిస్టర్కి ఫోర్ మంత్స్ టైం ఉంటుంది సో ఫోర్ మంత్స్ టైం మనం ఏం చేస్తామో టైం మేనేజ్మెంట్ మనకు అవసరం లేదు ఫైనల్గా మీరు చదవగలిగేది వన్ మంత్ బిఫోర్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు లేదంటే వన్ వీక్ బిఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు లేదు అంటే వన్ డే బ్యాటింగ్ ఉంటుంది సో వన్ డే బ్యాటింగ్ గురించి వన్ వీక్ గురించి వన్ మంత్ గురించి చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మనం వన్ మంత్ టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పుకుందాం మీకు ఒక ఆరు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆరు సబ్జెక్టుల్లో థియరీ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రాక్టికల్ థియరీ సబ్జెక్ట్స్కి మీరు వన్ మంత్లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి ఇన్ని రోజులు కేటాయించండి ఒక్క రోజులో మీరు ఎన్ని చదవగలుగుతున్నారో ఒక రోజు ట్రయల్ వేయండి ఆ ట్రయల్ వేసినప్పుడు ఆ టైంని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వన్ డే మనకి టైం ఉంటుంది వన్ డేలో మీరు సహజంగా ఆరు గంటలకు కానీ ఏడు గంటలకు కానీ లేస్తారు సపోజ్ మీరు సిక్స్ ఓ క్లాక్కి లేసారు అనుకోండి సో సిక్స్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో ఫ్రెష్ అయిపోయి బుక్ పట్టుకోండి సహజంగా కొంచెం నిద్ర మత్తు ఉంటుంది అప్ టు ఎయిట్ థర్టీ నైన్ వరకు కంటిన్యూగా చదవండి ఎయిట్ థర్టీ వరకు చదివారనుకోండి నైన్ వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి మళ్ళీ నైన్ బుక్ పట్టుకోండి నైన్ నుంచి ట్వెల్వ్ థర్టీ ఓకే వన్ వరకు చదవండి వన్ తర్వాత తిన్నాక ఆటోమేటిక్గా మీకు నిద్ర వస్తుంది వస్తే బుక్ పట్టుకోండి బుక్ పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు నిద్ర వస్తూనే ఉంటుంది అప్పుడు నిద్ర వచ్చిన అమ్మటే ఖచ్చితంగా పడుకోండి మీరు అది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కావచ్చు హాఫ్ అన్ అవర్ కావచ్చు వన్ అవర్ కావచ్చు పడుకుని లేచిన తర్వాత మీ హార్ట్ బీట్ ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువైపోద్ది ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అనేది కానీ ఆ వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు పడుకొని లేస్తే మీ మైండ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మళ్ళీ లేచి బుక్ పట్టుకోండి బుక్ పట్టుకొని ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ వాట్ ఎవర్ టైం అప్పుడు వరకు చదవండి లేచి బయటికి వెళ్ళి ఒక టీ తాగడమో లేదంటే ఫ్రెండ్స్ని కలవడమో ఏదో ఒక వన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేయండి మళ్ళీ వచ్చేయండి మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ బుక్ పట్టుకోండి బుక్ పట్టుకొని అప్ టు నైన్ వరకు చదవండి నైన్ తర్వాత సపోజ్ మీరు రూమ్లో ఉన్నట్లయితే మీరు వంట చేసే పని అయితే వంట చేయండి మీ డ్యూటీ మీరు చేయండి మళ్ళీ వెళ్ళి బుక్ పట్టుకోండి లేదు మీరు ఫ్యామిలీతో ఉన్నట్టయితే నైన్కి మళ్ళీ బ్రేక్ తీసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ బుక్ పట్టుకోండి తినేసి టెన్ ఓ క్లాక్కి మీరు తినేసారు అనుకోండి టెన్ నుంచి మళ్ళీ ట్వెల్వ్ వన్ వరకు మీ టైం ఓపికున్నంత వరకు మీరు చదవండి చదివినమ్మంటే పడుకోండి సో మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ మీరు మరీ నాలుగింటి ఐదింటికి లెగాల్సిన పని లేదు మళ్ళీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అట్లీస్ట్ ఒక వారం రోజులు మీరు సిక్స్ అవర్స్ పడుకోండి వారం రోజుల తర్వాత ఫైవ్ అవర్స్ పడుకోండి ఆ తర్వాత మీకు మినిమం ఫైవ్ అవర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎగ్జామ్స్ బిఫోర్ వరకు ఇంకా మరీ ఎక్కువ చదివితే ఏమవుతుందంటే అన్ని సబ్జెక్టులు ఓవర్ల్యాప్ అయిపోయి మీ దిమాక్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోయి ఏ సబ్జెక్ట్కి ఏది రాసినా కూడా అర్థం కానంత ఉంటుంది మీరు ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఒక సబ్జెక్టు గురించి మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే ఇంకో సబ్జెక్ట్ అన్ని ఓవర్ల్యాప్ అయిపోయి మీ మైండ్లోకి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి చదివేటప్పుడే జాగ్రత్తగా కొంచెం రెస్ట్ ఇచ్చుకుంటూ చదవండి ఇది వన్ డేలో మనం ఏం చేస్తాం సహజంగా టైం ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు వన్ మంత్లో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఫోర్ డేస్ ఆర్ ఫైవ్ డేస్ మీరు ఇవ్వండి ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చినట్లయితే అందులో సపోజ్ ఒక ఎయిట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఒక సబ్జెక్ట్ మొత్తానికి అందులో మినిమం ఒక ఐదు యూనిట్లు చదవండి ఐదు యూనిట్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చదవండి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చదువుకుంటూ ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ బుక్ అనేది కొంచెం నీట్గా నోట్ చేసుకోండి కొన్ని డయాగ్రామ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే సింపుల్గా రఫ్గా వేసుకోండి ఎందుకంటే అది చూడగానే మీకు ఐడియా వచ్చేయాలి సో అలా రాసుకోవాలన్నట్టు ఆ నోట్స్ అనేది మీక
రేపటి రోజున ఎగ్జామ్ లో కూడా ఆ ఐడియా మీకు గుర్తొచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ గా దానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ ఏదో ఒకటి రాసిస్తారు ఈజీగా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి మీకు సో సహజంగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒకదాన్ని ఒకటి ఒకటి చదువుకుంటూ పోతున్నప్పుడు ఏమైతే మనకు తెలియకుండా మీరు ఒకే ఆన్సర్ని చదువుతూ 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 ఉంటారు ఎప్పుడో రియలైజ్ అయ్యి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ తర్వాత అరే ఇంకా ఇదే చదువుతున్నానా మళ్ళీ ఇంకో దానికి వెళ్ళాలి కదా అని అనుకుంటారు అది రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు అది బై హార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు చేయగలగాల్సింది ఏంటంటే ఆ వన్ మంత్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ లేదంటే మీకు ఓవరాల్గా మంచి ప్రీవియస్ పేపర్లో కానీ లేదంటే ఇంకెవరైనా రీచర్లు కానీ చెప్పినవి ఉన్నాయంటే అవి కవర్ చేసుకొని టైం ఉంటే వేరే చదవండి దాని తర్వాత మీకు వన్ వీక్ వచ్చేసింది అలా మీరు అన్ని సబ్జెక్టులకు కొన్ని డేస్ కేటాయించి వన్ వీక్ వచ్చేసారు వన్ వీక్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చదవాలి వన్ వీక్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మీరు అప్పుడు కొత్త చదవడం కంటే రివిజన్ ఒకసారి చదివిని చేసుకోవడం బెటరు ఆ రివిజను ఎలా ఉండాలంటే మనం పేపర్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఆ రెడీ చేసుకున్న దాంట్లో పాయింట్ వైజ్ చూసుకోవాలి అందులో ఒకసారి దాని గురించి ఆలోచించాలి ఆలోచిస్తే అవి గుర్తొచ్చిందంటే ఓకే ఒకవేళ మీకు గుర్తు రాలేదనుకో మళ్ళీ అది ఆన్సర్ని తీసుకొని ఒకసారి చదవండి చదివిన తర్వాత ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే దానికి రిలేటెడ్గా మీ లైఫ్ టైంలో మీ సరౌండింగ్స్లో మీ ఫ్రెండ్స్లో ఫ్యామిలీలో ఎక్కడైనా ఏదైనా జరుగుతుందేమో ఆలోచించండి అంటే ఆ వన్ వీక్లో ఏదైతే సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నారో దానికి సంబంధించిన మీ రియల్ లైఫ్లో ఏమైనా మ్యాచ్ అవుతున్నాయేమో చూడండి సో ఆ వన్ వీక్ టైంలో అది మీరు చేయగలగాలి వన్ వీక్ టైంలో మీకు రాని ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన వాటి గురించి ఆ విధంగా మీరు రిలేట్ చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి గుర్తుండిపోయి మంచి మార్క్స్ తెచ్చే అవకాశం ఉంది అలా మీరు అన్నిటిని కొంచెం టప్పటప్ప రివిజన్ చేసేయండి సో వన్ డే బ్యాటింగ్ బిఫోర్ వన్ డే ఎగ్జామ్ వన్ డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలంటే మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నదైతే జస్ట్ ఓవరాల్గా పాయింట్ వైజ్ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాస్తే చాలా బెటర్ బట్ వన్ డే బ్యాటింగ్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఆ వన్ డే బ్యాటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఒక యూనిట్లో నాలుగు ఐదు సబ్ యూనిట్లు ఉంటాయి కొన్ని యూనిట్లో ఎయిట్ వరకు సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అందులో ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన ఒక నాలుగు సబ్ యూనిట్స్ చదవండి అలా మార్నింగ్ నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు ప్రతి యూనిట్లో మెయిన్ బిగ్ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా నాలుగైదు యూనిట్లు చిన్న చిన్న సబ్ యూనిట్స్ అవి చదవండి ఒకవేళ ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీకు దొరికితే అవి చదవండి ఇంకా మీకు స్పెక్ట్రమ్ పబ్లికేషన్స్ అని ఉంటుంది స్పెక్ట్రమ్ వాళ్ళది అట్లాంటి గైడ్లు ఉంటాయి అవి ఖచ్చితంగా వన్ డేకి బాగా యూజ్ అవుతాయి బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది న్యాయం చేస్తుందని కూడా నేను అనుకోను బట్ వాళ్ళు మంచిగానే ఇస్తారు వన్ డే కోసం అయితే చాలా బిజీ పాస్ మార్క్స్ తెచ్చేదట్టు అయితే పక్కా హెల్ప్ అవుతుంది సో అట్లాంటి కొనుక్కొని అందులో ప్రీవియస్గా ఏమొచ్చాయో చూసుకొని అవి ఓన్లీ ఓవర్ హెడింగ్ చదవడం దాని కింద డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం చదవడం అది చేయాలి తర్వాత ఒకసారి మైండ్ క్లోజ్ చేసుకొని అది ఏం చదివామో అనేది ఊహించుకుంటే దాన్ని కూడా మీకు అప్పట్లో రీసెంట్గా జరిగిన ఏదైనా సిచ్యువేషన్తో లింకప్ చేసుకోండి ఎక్కడన్నా ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేశారా ఫ్యాకల్టీతో డిస్కస్ చేశారా ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేశారా లేకపోతే ఫోన్లో ఎవరితో డిస్కస్ చేశారా అట్లా ఏమైనా రిలేటెడ్ చేసుకున్నట్లయితే అది ఖచ్చితంగా ఉండిపోద్ది గుర్తుండిపోద్ది మీకు సో అలా చేసుకోండి సో ఒక్క మెయిన్ యూనిట్లో సబ్ యూనిట్లో ఒక నాలుగు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని ఎవరైనా చెప్తే ముందే తెలుసుకోండి మార్నింగ్ అవర్స్లోనే అవన్నీ తెలుసుకోవాలి తెలుసుకొని వాటిని కొంచెం ఓవర్వ్యూ చదవండి ఆ ఓవర్వ్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాక్సిమం అయినంత వరకు నైట్ ట్వెల్వ్ వన్ ఆర్ టూ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ అప్పటి వరకు చదువుతూనే ఉండండి బట్ కొత్తవి తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం చదువుకొద్దు మీకు ఈజీగా ఉన్నాయన్నీ చదువుకుంటూ వెళ్ళండి ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది చదువుకుంటూ వెళ్ళండి దానివల్ల మీకు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడే చదివాం కదా సో అది గుర్తుండిపోద్ది అనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళిపోతారు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ మైండ్తో వెళ్ళండి వెళ్ళి కూర్చొని రాయండి ఖచ్చితంగా పాస్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు వన్ డే చదివిన వాళ్ళకి పాస్ మార్క్స్ చాలా హ్యాపీ వన్ వీక్ చదివిన వాడికి మినిమం ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రావాలి వన్ మంత్ చదివిన వాడికి మాత్రం సెవెంటీ ఐదు పర్సెంటేజ్ ఈజీగా రావాలి సో ఇది టైం మేనేజ్మెంట్ మనం వన్ మంత్లో వన్ వీక్లో వన్ డేలో ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఎలా చదవాలి ఎగ్జామ్కి అనేది చెప్పాను సో గైస్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే చాలా ఉన్నాయి టైం మేనేజ్ గురించి సెపరేట్గా చెప్పడం బెటర్ ఇట్లా ఓవరాల్గా అన్నీ మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను నేను మళ్ళీ సెపరేట్గా మీకోసం మళ్ళీ వీడియో చేస్తాను సో ఈ